በያላችሁበት ሆናችሁ ኢቲቪ ዜና 57 ስትከታተሉ የኮሮና ቫይረስ ሪስክ ለመከታተልና ለመቆጣጠር ከሚደረገው ጥረት አንዱ አካላዊ ርቀት መጠበቅ ነው ስለዚህ በያላችሁበት ሆናችሁ ከቦታው ስፋትና ጥበት አንጻር ርቀታችሁን ጠብቃችሁ እንደምትከታተሉን ተስፋ እናደርጋለን በመልከት ቋንቋ አስከዳሪ ኩኑ አምላክ ኢቲቪ ዜና 57ን በመምራት ተመስገን በየና አብራናችሁን ቆያለን ቀዳሚ ምናርገው በዛሬው የሶካዎች ምክር ቤት ውሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል በዚሁ ጉዳይ ላይ የሚያተ ሪ ሆናል በህግ አውጪው አካል የሚወጡ ህግና መመሪያዎችን መንግስት በቆርጠኝነት እንደሚያስፈጽም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተውቁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስቶካዎች ምክር ቤት አባላት በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል ይህንን ራስ ጉዳይ ተመስገን ሽፈራው ተከታተሉታል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። የምክር ቤቱ አባላት ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል በተለየ መልኩ በአገሪቱ ፖለቲካ እየተስተዋሉ ያሉ ከመርጫና ከመንግስት የመፈጸም አቅም ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀርቦላቸዋል። የብራይ ምርጫ ቦርድ የውሳኔ ሐሳብን ተከትሎ ምክር ቤቱ ካስተላለፈው የውሳኔ ሐሳብ በኋላ የሚነሱ ጥያቄዎች በፖለቲካው ዘርፍ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል ሆኖ ቀርቧል። አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን ብቻ ማከል በማድረግ ህዝቡ በእነሱ መዳፍ ስር እንደሆነ በማስመስል የማደናገሪያ ሐሳቦችን በማቅረብ መንግስትን ደካማ እንደሆነና መምራት እንዳልቻለ እየፈረጁ ምርጫ እናካሄዳለን የሽግግር መንግስት መመስረት አለበት ይያሉ ህዝቡን ያደናገሩ ይገኛሉ የሚገርፍና ጉልበቱን የሚያሳይ መንግስት ብቻ ጠንካራ ተደርጎ በሚቆጠርበት ሀገር የሃጉል አባባል ባህሉን ተቀርጿል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት መንግስት የሚያሙትን ሁሉ ለማሰር የሚሯራት ሳይሆን መንግስታት ሊመዘኑበት በሚገባቸው ሚዛን ለክ ሲቀመጥ የተሻለ ጥንካሬ ያለው መንግስት ነው ሲሉ ለቀረበላቸው ጥያቄ መልሰቷል። የመንግስት ኮሽ ባለቁጥር ስልጣኔ ወሰድብኛል ብሎ የሚበረግ መንግስት አይደለም። ኮሽታን ያደመጠ ማለፍ የሚችል መንግስት ነው። ኮሽ ባለቁጥር አፍ ለመዝጋት የሚጥር መንግስት አይደለም። ነገር ግን መሰረታዊ የመንግስት ብቃት የሚባሉት ላይ ደግሞ ሲታይ እንኳን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካም ኩራት ነው ለምሳሌ ገናሌ ዳዋ የሚባለው የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ ሙሉ በሙሉ ስራው ተጠናቆ 3 አመት ሙሉ ከለውጡ በፊት አርሶ አደር አነጋግረን ለአርሶ አደር የሚገባውን አድርገን ውሃ ማያዝ ባለመቻላችን ግድቡ አልቆ 3 አመት ተቀምጧል ከለውጡ በኋላ ካርስ ወደረጋ ተነጋግረን ሚከፈለውን ከፍለን ውሃ ይዘን አሁን ኢነርጂ ያመነጨ ነው ምንድነው ያን ያጣ ነው በአመት በትንሹ 600 ሚሊየን ብር አጥቷል 3 አመት ሙሉ ይሄ ከውሃው ነው ግድቡ ለማቆየት የሚወጣ ኮስታል ያን አለመቻል እና ይሄን መቻል የትኛው ጠንካራ የሚያሰኘው የሚለውን በሰከነ መንገድ ማየት ያስፈልጋል ይሄ ብቻ አይደለም ለውጥ ሲመጣ የኢትዮጵያ አጠቃላይ እዳ ዴት ከ 59% በላይ በመሆኑ ኢትዮጵያ ሃይ ሪስክ ውስጥ የገባች መበደድ ማትችል ሀገር መሆኗን በጋሃድ ታቃላችሁ እናንተ ያ ሀገር ውስጥን ብድርተን የውጪን ብቻ ብንወስድ ከጂዲፒያችን 31% የውጭ እዳ ነበረባት ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት አመታት በተሰራው አግሬሲቭ ስራ አሁን ከ31% ወደ 25% ምናምን ዝቅ አድርገነው ሃይ ሪስክ የነበረችው ሀገር ሞደሬትስ አስገብተናል በማንኛው መመዘኛ 31% የውጭ እዳ ከጂዲፒ ያለባት ሀገር ከ25 እስከ 26% ማድረስ የመንግስት ንካሬ የሚያሳይ እንጂ ድካም የሚያሳይ አይደለም ምርጫን የማካሄድ ስልጣንና ላፊነት የብራይ ምርጫ ቦርድ መሆኑ የታወቀ በክልል ደረጃ ምርጫና አካሄድ አለም በሚለው አካላት ላይ መንግስት ምን ያሰበ እንደሚገኝም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል ባዳድራ መንግስት መመስረት እንደምገበና የማይሆን ከሆነ በሀገሪቱ ከፍተኛ ነውጥና ቀውስ እንደምፈጠረና ይህንን ምንቅስቀሳ የመከላከያ ሰራዊት መሆነ የጸጥታ ኃይሎ ጭምር ዲጋፍ እንደመሰጣቸው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን መግለጫ የሚመስል አስተያይቶችን እየሰጡ ይገኛሉ። በመሆኑ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር 
እነኚ ይሄን የሁለቱንም ወገኖች ይሄ መንግስታዊ አካይዶችን እንደ ስርዓት ማሳዝ ማስተናገድና ምላሽ መስጠት ይችላል የትግራይ መንግስትና ህዝብ የኮሮና ቫይረስ እየተከላከልኩኝ ስድስተኛ ዙር የህዝብ ምርጫ ላካይ ነው ባለበት ጊዜ የፌደራል መንግስት እርምጃ እንደሚወስድ የትግራይ ህዝብ እና መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲነገረው ቢያዝንም ሌላ ቁጣ እንደሚቀሰቅስ ይታወቃል ህግ የማስከበር ስራ ያስፈጻሚ አካል ድርሻን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጋውጫ አካላት የሚወጡ ህጎችን ለማስፈጸም መንግስት እንደሚሰራ አብራርቷል። እኛ ይሄ ምክር ቤት ውስጥ ነው ውሳኔ ተቀብለን መፈጸም እንጂ የበላይ አካል የበላይ የስልጣን አካል ውስጥ ነው ውሳኔ መልሰን እንደ መንግስት ልንነጋግርና ልንቀይር የሚያስል አቅም የለም። ህገ መንግስታዊ አቅም የለም በዚህ። በዚህ ምክንያት ወደ አጣሪ ጉባኤ ሄዶ አጣሪ ጉባኤው ባልተለመደ መንገድ በቴሌቪዥን በይፋ ከወጥሮ በተለየ መንገድ ውይይት አካሄዷል ሁላችሁም ሰምታችኋል ይሄ ጥሩ ለመምር ነው ለኢትዮጵያ ይደረሰበትን ድምዳሜ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቧል ፌዴሬሽን ምክር ቤት ምን እንደሚወስን አናቀማው በጉዳዩ ተዋይቶ ውሳኔ ሲሰጥ ያን ውሳኔ እንደ መንግስት እናስፈጽማለን የኛ ስራ በሕግ አግባብ የተፈጸመውን ማንኛው ውሳኔ በተገቢው እንዲፈጸም ማድረግ ነው እንጂ ህጉን መቀልበስ የሚያስችል ስልጣን ላስፈጻሚው አልተሰጠም በዚህ አግባብ ጉዳዩ ቢታይ መልካም ይሆናል ከዚህ ውጪ ውይይት ምክክር ንግግር ሽግግር የሚባሉ ሐሳቦች ይነሳሉ እነዚህ ሐሳቦች እንደ ብሬንስቶርሚንግ እንደ ዕውቀት ማግኛ እንደ ፖለቲካል ዳያሎግ እና እንደ ግለሰቦች ኦፒኒየን የሚጠሉ አይደሉ ግለሰቦች በመስተላቸው መንገድ ኦፒኒየን ማንሳት መቻል አለባቸው ለውጡ ይፈልገው እሱ ነው ነገር ግን እነዚህ ሐሳቦች ይህ ህገ መንግስታዊ ስለሆኑ አይፈጸሙ ሐሳብ ማንሳት አይከለከልም መወያየት አይከለከልም ወደ ተግባር መቀየር ግን አይቻልም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ህጎት ቦና ከሄድ ለመራመድ የሚደረገው ጥረት ሀገሪቷን ወደዋ ላይ የሚወስደ ከመሆኑን ባሻገር ለህزبም ውድቀት መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል የትግራይን ህዝብ ከህዋት ጋር አንዳርጎ ማቅረብ ተደጋጋሚ ችግር በመሆኑ ሊስተካከል እንደሚገባው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትግራይ ክልል የሚሰሩ የልማት ስራዎች እየተጓተቱ ነው በሚል ከስቶካዎች ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎችም ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል ንብረት የተሆነ ተከታተሉታል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለስቶካዎች ምክር ቤት አባላት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያ በሰጠበት ወቅት ከምክር ቤቱ አባላት ከተነሱላቸው ጥያቄዎች መካከል የፌደራሉ መንግስት ለትግራይ ክልል የሚያደርገው ድጋፍ ለምን አነስተኛ ሆነ የሚለው ይገኝበታል የትግራይ ህዝብ በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አቅሙ እንዲዳከም እንዲደሀይ ለተቀን ያለ መሰርቸት ከላይስ ከታች ታሪክ ይቀርም ማይለው በደል ሲፈጸምበት በግልጽ ይያየነው የትግራይ ህዝብ ከለውጥ በኋላ ተጎርቷል የሚለው የተከበሩ ምክር ቤት አባላት ያነሱት በጣም ያሳዝነኛል ምክንያቱም ይሄ ምክር ቤት ስለሆነ በጀት አጽዳቂ እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ የትግራይ ክልላዊ መንግስት በጀት 7 ቢሊየን ብር ገደማ ነበር ትግራይ ክልል ሆኖ ከተጀመረበት እስከ ለውጡ ድረስ የትግራይ ክልል ያደገው 7 ቢሊየን ድረስ ነው። አሁን ካብን ያጸደቀው ሰሞኑ የሚቀርብላችሁ በጀት ሲመጣ ትግራይ 10.4 ቢሊየን ገብቷል። 42% ነው በጀት ያደገው። ትግራይ ከለውጡ በኋላ 42% እናንተ መታቆትና ያጸደቃችሁት በጀት አድጓል። ለውጡ ለትግራይ ህዝብ የመጣ ነው። በክልሉ የሚሰሩ የልማት ስራዎች እየተጓተቱ ነው ይህም የፌደራል መንግስቱ ክልሉ ላይ ያለው ትኩረት ማነስን ያመለክታል በሚል ከስተከቆች ምክር ቤት አባላት ለተነሳላቸው ጥያቄም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥቷል የመቀሌ ነው ያስ ጀመርንኛነን ብድር ብቻ ሳይሆን 1.3 ቢሊየን ብር ከፍለን ለምን መጠጥዋ የመቀሌ ህዝብ ይገባዋል ስለሚያስፈልጉ ስለሚገባው ተርፎን አይደለም መደረክ ስለላለበት ግን 
ይሄ የሚያስመዘግን የሚያሸልም ሐሳብ መቀሌ ውስጥ ለስንት ሰው በትክክል ተነግሯል ቢሆን አላቀ እንዳልኩት አቧራ ነው በጊዜ ብዛት መጣው ግን አይቀርም ከወልዲያ መቀሌ ያለው ዘንድሮ ይሄንም የባቡር ኮርፖሬሽን ሪፖርት ሲያቀርብ ወይ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሪፖርት ሲያቀርብ ማረጋጋት ይችላልላችሁ ዘንድሮ ለሲሲ ኩባንያ 1.2 ቢሊዮን ብር ከፍተናል ስራውን ዳይቆረጥ ብድር የለም ግን ካለችው እየሰጠን ማለት ነው 55% ገደማ ከ54 ትንሽ ከፍ ብሏል አሁን የስራው ሁኔታ በፍጹም ወደ መቀሌ ባቡር እንዳይገባ የሚሰራ መንግስት አይደለም እኛ ምን ፈልጎ ከመቀሌ አልፎ አስመራ ከጎንደር አልፎ ካርቱም ከጅጅ ጋር አልፎ መቃድሾ ከጋምቤላ አልፎ ጁባ የሚገባ ባቡር የሚገባ ሃይዌይ ነው ብልጽግና ለዛ ምን አስበው ትናንሽ ነገር አይመቸንም ከፍ ያለ ነገር ምን አስበው ግን ደግሞ በትልቁን እናስባለን ከትንሽ እንጀምራለን በትልቅ አስቦ ትልቅ መጀመር አይቻልም ገንዘብ የለም አቅም የለም የትግራይ ህዝብ ከህዋት ጋር አንድ አድርጎ ማቀረብ ተደጋጋሚ ችግር ሆኖ ቀጥሏል ያለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሐካይድ ሊስተካከል ይገባል ብለዋል የትግራይ ህዝብኛ በቲቪ አይደለም እናቀው ኖሮንበት ነው እናቀው ከእጁ በልተን ነው እናቀው የሚያኮራ ህዝብ ነው ፔሬድ ምንስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ችግር የሆነ ያለው የትግራይ ህዝብና ፓርቲዎች መከላከል የውላችሁ የትግራይ ህዝብ ጸረደርግ ትግል ሲጀምር አንድ አሳብ አንድ ፓርቲ ይዟል ተነሳም ኢዲዩ ይባል ፓርቲ ነበር የራሱ አደረጃጀት የራሱ ሐሳቤ የራሱ ምናም የነበረው የትግራይ ህዝብ በዚህ መንገድ ከደርግ አፈና እገላግላለው የሚል ኃይል ነበር ጠርናፊት የሚባል ድርጅት ነበር አስተሳሰብ ያለው ክላሽ ያለው የራሱ ፍላጎት ያለው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ድርጅት ነበር ተጋሉ ሐርነት ትግራይ ወይም ታህት የሚባል ድርጅት ነበር ከዚያም ውጪ ኢሃፓ ውስጥ ዋንኛ ዋንኛ አማራሮች ትግራይ ተወላጆች ነበሩ ግማሹ በኢሃፓ ግማሹ በታህት ግማሹ በቲፒኤልኤፍ ግማሹ በኢዲዩ ነበር ለትግራይ ህዝብ ዲሞክራሲ ሰላምና ለማት የሚታገለው ኃይል አንድ ፓርቲና አንድ አሳብ አልነበሩ መቼ የዛሬ 40 ምናምን አመት ዛሬስ አንድ አይደለም ዛሬ አረና የሚባል ድርጅት አለ ህጋዊ ድርጅት አስተሳሰብ ያለው አመለካከት ያለው የራስ የሆነ የትግራይ ህዝብ ህይወት መለወጥ የሚፈልግና ፕሮግራም ያለው ፓርቲ ባይቶና የሚባል ፓርቲ አለ የራስ ወደረጃ ግት ያለው ሳልሳይ ወያኔ የሚባል ፓርቲ አለ የራስ ሐሳብ ያለው ቲፒኤልኤፍ አለ የራስ ሐሳብ ያለው አሁን ደግሞ ኢሮባ አከባቢ አሲምባ የሚባል አዲስ ሙቭመንት ፓርቲዎች አሉ። እንደዚሁ ሐሳብ ያላችሁ ብልጽግና ውስጥ ሆኖ የሚታገሉ ትግራይ ተወላጆች አሉ። ያን የሚያክል ትልቅ ህዝብ በአንድ ሐሳብና በአንድ መንገድ በአንድ ፓርቲ ማይጥሩ አይደለም። ብዙ ጊዜ ብልጽግናና ቲፒኤልኤፍ የቃላት ጫውታ ስድድብ ሲጀምሩ አውቶማቲካሊ የትግራይ ህዝብ ተብሎ ይነገራል ትክክል አይደለም ክልሉ ለማዳበሪያ አቅርቦት የነበረበት ንዳ መክፈል ባለመቻሉ የፌደራል መንግስት በብድር የ445 ሚሊየን ብር ማዳበሪያ ለርሶ አደሩ ይያቀረበ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተቀሰዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኮሮና መከላከል ስራ የትግራይ ክልል ከበጀት ውጪ ከፌደራሉ መንግስት 46 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማግኘቱንም ለምክር ቤቱ አባላት ተናግረዋል በሌላ በኩል የገብርናው ዘርፍ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት እንዳይጎዳ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጿል። በዘንድሮ የበጀት አመት የወጪ ንግድ ያደገበት ዋነኛው ምክንያት በግብርናው ዘርፍ የወጪ ንግድ ሰብሎች ላይ ትኩረት ተደርጎ ስራ በመሰራቱ እንደሆነም ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። በቆላማ አካባቢዎች መስኖን ማከለ ያደረገ የስንዴ ለማስራዎችም በቀጣይ ትኩረት የሚሰጣቸው ናቸው። ኮሰም ብርሃኑ ዝርዝር አለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ከተነሱላቸው ዘርፈ ብዙ ጥያቄዎች መካከል የሀገሪቱ የምጣኔ የሀብት ምሰሶ ስለሆነ ግብርና ዋነኛው ነው የኮሮና ወረርሽኝ በግብርና ክፍለ ኢኮኖሚ ላይ ሊያሳድረው ከሚችለው ከፍተኛ ተጽዕኖ አንጻር የግብርናው ችግር ይዟቸው የሚመጡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጫናዎችን ለመቀነስ መንግስት ምን አቅዷል የሚሉና ሌሎች ጥያቄዎች በአባላቱ ተነስተዋል 2012 13 የግብርና ምርትን ለማሳደግ ያርሷደሩ አርሷደሩ የሚፈልጋቸውን የግብርና ምርት ማሳደጊያ ግብአትና ቴክኖሎጂዎችን በማቅረብ እንዲሁም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ በግብርና የኢኮኖሚ ዘርፍ ላይ የሚያሳድረውን ጉዳት ለመቀነስ በመንግስት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን እንደሆኑ ማብራሪያ ቢሰጥበት በአንዳንድ አካባቢዎች የማዳበሪያና የመጥዘር አቅርቦት ችግሮች እንዳሉ ይሰማል 
የነዚህም ግባቶች ጥረት እንዴት እየተፈቱ ነው በተጨማሪም በሰፋፊ እርሻዎችና በቆላማ ቦታዎች ሰፊ የሆነ የስንዴ ምርት ለማምረት እቅር ተይዞ እየተሰራ መሆኑ ይታወቃል ይሄንን እና የተገኘው ውጤት በምን ደረጃ ላይ እንዳለ ማብራሪያ ቢሰጥ የግብርናው ምርታማ እንደ ለማሳደግ ያፈር መዳበሪያና ሌሎች ከውጭ ሀገር የሚገቡ የምርት ማሳደጋ ግባቶች አቅርቦት ቦርሽኙ ምክንያት የተፈጠሩ የሎጂስቲክስ እና የትራንስፖርት ማነቀዎች እንዴት እየተፈቱ ናቸው በተያዘም የኮቪድ 19 በሽታ ወረርሽኝ በአገራችን አጠቃላይ ማይክሮ ኢኮኖሚ ላይ ሊያስከትል የሚችለው አሉታዊ ተጽዕኖ ለመከላከል በመንግስት ካጭር ጊዜና ከረጅም ጊዜ አቋያ እየተወሰዱ ያሉ የመፍቴር ምጃዎች እንደውም እየተከተለ ያለ የፖሊሲ አቅጣጫ ካለ ማብራሪያ ቢሰጥበት ወክታዩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና ሀገሪቱ ከፍተኛ ምርት ከመታገኝበት የመህርሻው ወቅት ጋር ተያይዞ በመክረብ የታባላቱ ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጤና ስርዓቱ መዛባት መጣኔ አብቱን የሚፈትንበትን መንገድ ውስብስብ ስለሚያደርገውና ይህንንም ለማስተካከል የሚከድበት አቅጣጫ ከተለመደው እጪ ውስብስብ ነገሮችን መመርመር እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል በኢኮኖሚ ውደት ውስጥ ችግር ሲያጋጥም ከኢኮኖሚ ውደት ውጪ አንዳች ከባድ ኃይል መጥቶ ኢኮኖሚውን ሲመታ ግን በተለመደው በኢኮኖሚ ቀመር ብቻ መፍቴ ማስቀመጥ አይቻለም በብዙ መንገድ ጉዳዩ መመርመርና ኢኮኖሚ ላይ የሚደርሰውን አደጋ መከላከል ይጠይቃል ኢኮኖሚው ከተመታ ኮሮና መከላከል አንችልም ኢኮኖሚው ከደቀቀ ኮሮና ከመያስከትለው ጉዳት ያላነሰ ጉዳት ሊያጋጥመን ይችላል የኛ ኢኮኖሚ ባክቦን ደግሞ እርሻ ነው በቆላማ አካባቢዎች በግብርናው ዘርፍ መስኖን በመጠቀም የስንዴ ምርታማነት ለመጨመር ቴክኖሎጂ ማከለ ያደረጉ ስራዎች እንደተሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንስተዋል የቆላማ ቦታዎች ባለፈው ጊዜ አበከረ ሰነሳ የነበረው ሎላንድ ያሉን እርሻዎች ኢሪጌሽን መጀመር አለብን የሚል ለተከበረው ምክር ቤት አቅርብ የነበረ ዘንድሮ ለሙከራ እንደምንጀምር በገለጽላችሁ መሰረት ወደ 20 ሺ ሄክታር በአዋሽ ኦሞ እና ሌሎች ተፋሰዎች የሎላንድ የስንዴ እርሻ ጀምረን ከ20 ሺ ሄክታር በላይ አልመተናል ይሄን በሚቀጥሉ አመት በብዙ እጥፍ ማስፋት ይኖርብናል ዘንድሮ ከ10 ሺ በላይ ፓምፖች ነው ያስገባን ያለም በየቤቱ በየማሳው አርሶ አደሩ በፓምፕ አነስተኛ ማሳም ቢሆን ኢሪጌት ማድረግ ማምረት እንዲችል እና በውሃ ምክንያት የማምረት አቅሙ እንዳይቀንስ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ተመድቦ እየተሰራ ይገኛል በመርጥ ዘርና በሌሎች ግባቶች ረገድ የሚስተዋሉ ችግሮች ቢኖሩም በግብርናው ዘርፍ ይህን ያህል ችግር የማይፈጥሩ እንዳይደሉና በቀጣይ የመህር ስራዎች ላይ ግን ትኩረት እንደሚያስፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል ማዳበሪያን በሚመለከት 14.6 ሚሊየን ኩንታል ማዳበሪያ ለማስገባት ነው በዚህ አመት እቅድ የተያዘው ይሄ ከኮሮናና ከወደብ ከሎጂስቲክስ ስርዓት ውስንነት ጋር ተያይዞ በተወሰነ ደረጃ ቻሌንጅ የገጠመው ቢሆንም እስካሁን 10.4 10.5 ሚሊየን ኩንታል ገደማ ክሎች ጋር ደርሷል ከዚህ ውጭ 1.9 ገደማ ሚሊየን ኩንታል የሚሆን ከጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ ይገኛል አሁን በዚህ ሳምንት ውስጥ በሚቀጥሉ ቀናት ውስጥ የሚገባ ይሆናል 2 ሚሊየን ገደማ ኩንታል ከገዛንበት ወደ ጅቡቲ እየመጣ ይገኛል ይደርስልናል ብለና አስባለን አብዛኛው ግን ገብቷል ምርጥ ዘር በቂ ሆኖ ያቀም ዘንድሮም ውስጥ ነው ያንሰናል 743 3.45 ገደማ ኩንታል ምርጥ ዘር ተዘጋጅቷል ነገር ግን በቂ አይደለም መሬት ጦም እንዳያድር ስላል በቆላማ አካባቢ ሰፊ ስታስተ ጀመር በቂ አይደለም አንድ አንድ በግለሰቦች እና በባንኮች የተያዙ ቦታዎች መሬት ጦም ማድረ የለበትም በሚለው መረ መሰረት አብዛኛዎቹ ሰፋፊ እርሻዎች ምርጥ ዘር እንዲዘጋጅባቸው እየተደረገ ይገኛል ከነሱ በማምረት ሌላው ማካፋፈል እንዲቻል መንግስት ለግብርናው ዘርፍ የሰጠው ትኩረት ለዘንድሮ የወጪ ንግድ ድርገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረገ በመሆኑ በቀጣይ የመጣን የሀብቱን ጤና ማነት ለመጠበቅ ለወጪ ንግድ የሚጠቅሙ የግብርና ምርቶች ላይ በተከታታይ መስራት እንደሚያስፈልግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንስተዋል መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ሀብት መድቦ ግዜ ሰውቶ እየሰራ ያለበት ኤሪያ 
የሄሪያ ነው ያ ስለሆነ ነው ኤክስፖርታችን ዘንድሮ ያደገው ሜይሊ ከግብርና በሚገኝ ምርት ነው በሚቀጥ ተመታተም ያ እንዲቀጥል ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል ዋናው ከህዝቡ የሚተበቀው የበልግና የመህር ምርት እንዳይስተጓጎል ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ይኖርብናል የኮቪድ 19 በሽታ በኢትዮጵያ የከፋ ጉዳት እንዳደርስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለተወካዮች ምክር ቤት የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት በኢትዮጵያ ስካሆን ቫይረሱን ለመከላከል የተሰራው ስራ አበረታች ነው ለዝርዝሩ ሰናይት ንጉሴ ባለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮቪድ 19 በሽታ አሁን ላይ የበርካታ ሀገራት ስጋት ሆኖ እየቀጠለ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፓርላማ ባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች መልስ በሰጠበት ጊዜ ገልጿል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የበርካታ ሀገራትን የጤና ስርዓት የፈተነው የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት በወሰደው ወርምጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ የመርመራ አቅሙን ማሳደግን ጨምሮ ባለፉት 3 ወራት የተወሰዱ የመከላከል ርምጃዎች ተስፋ ሰጭ ነበሩ ብለዋል የመጀመሪያውን ሰው ደቡብ አፍሪካ ለከን ከደቡብ አፍሪካ የተነገረን አለበት ወይ የሚያለበትም የሚነው ኮሮናን መከላከል ሳይሆን ኮሮና ያያዘው ሰውና ያያዘውን ሰው የመለየት አቅም አልነበረን ባለፉት 3 ወራት ይሄንን ብቃት ለመቀየር ሰፊ ስራ በመስራቱ ዛሬ በሁሉም ክልል እና በሁለቱ ከተማ 31 ገደማ ላብራቶሪዎች ያሉን ሲሆን በቀን 8000 ሰው በኮሮና መያዝ ዓለም ያዙን የሚያሳውቅ ካፓሲቲ ፈጥረናል በሰኔ ወር መጨረሻ 15 ተጨማሪ ላቦች ይከፈታሉ አጠቃላይ በሐምሌዎር ውስጥ ከ14000 ሰው በላይ በቀን የመለየት አቅም እንፈጥራል ከዚህ አንጻር የጤና ስርዓቱ በሽታውን በመለየት ረገድ የሰራው ስራ እና የተፈጠረው አቅም አንዱ በግሮዝ ዞን ውስጥ አቅም ለመፍጠር ከተሰራው ስራ አካል ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ጣጣ መጣብ ለን እጅግራችን አሳስረን ብንቀመጥ በራሱ በጤና ጉዳይ የሚቆም ስላልሆነ ጤናው ኢኮኖሚው ኢኮኖሚ ማህበራዊን ያናጋ ድክ ድክ የሚሉ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ህልውናቸው ትልሞቻቸው ፍላጎቶቻቸው መሻቶቻቸው አደጋ ውስጥ ይገባሉ የሚል ክፍፍስ ተነበረ እኛ የመረጥነው አፕሮች ኮሮና አደጋም ቢሆን ጠንቀቅ ያለ በዊዝደም የተሞላ አመራር ያረጋገጥን ኦፖርቹኒቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ አለብን ከኮሮና የሚገኙ ድሎች በሁሉም ዘርፍ አስፍተን መጠቀም አለብን የሚል ውሳኔ ነው ወሰነው ከዚህ አንጻር ከመላ ጎደል አመርቂ ስራ ተሰርቷል ማለት ይችላል የፌደራል መንግስት ቫይረሱ በበርካታ ሀገራት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ቀውሶች ያስከተለ መሆኑን በመገንዘብ የበሽታው ስርጭት ምንም እንኳን በአዲስ አበባ ከፍተኛ ቢሆንም ለተለያዩ ክልሎች ቫይረሱ እንዳይስፋፋ ድጋፍ ያደረገ መሆኑንም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ክልሎችን በመለከት ቀደም ሲል እንዳነሳውት በሁሉም ክልል የላብራቶሪ አቅም መገንባት ተችሏል ለሁሉም ክልል ለሁለቱም ከተሞች ኮቪድን በሚመለከት ብቻ ከ400 ሚሊየን ብር በላይ ካሽ በገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል ለሁሉም ክልል ከግማሽ ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጡ ቁሳቁሶች እርዳታ ተደርጓል ዋናው ችግር ያለው አዲስ አበባ ቢሆን እስካሁን ባለው ከፍተኛ ቁጥር ያለው አዲስ አበባ ቢሆን ክልሎችም ከ1 ቢሊየን ያላነሰ ድጋፍ በቁስና በካሽ ተደርጎላችኋል ሁሉም ክልል ተጠቃሚ ነው ከዚህ አንጻር በድንበር አካባቢ ካለው የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያያዘና ከሌሎች ሀገራት የሚመለሱ ጉዳዮችን አስመልክቶም ከተወከሽ ምክር ቤት አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግቢያ በር ባላቸው ክልሎች ከውጭ ማለትም ከጅቡቲ ከሶማሌና ከሱዳን በኩል ባሉ ጠረፍ አካባቢዎች በየቀኑ የሚገቡ ዜጎች ለክልሎች ካቀም በላይ የመሆንና የፌደራል መንግስትን ለዩ ድጋፍ የሚጠይቅ ጉዳይ ሆኖ ይታያል በተለይ በመተማ አካባቢና በአፋር አዋሳይ ቦታዎች የመርመራ ማከላት የለይቶ ማቆያና የተለያዩ ለሰዎች የሚያስፈልጉ ግብአቶች ባለመሞላታቸው የፌደራል መንግስት ለዩ ትረስ ለሚሻ እና ተጽኖም ለተከላለ ሀገሪቱ በመሆኑ በዚህ በኩል መንግስት ማብራሪያ ቢሰጥ ሁሉም ክልል ተጠቃሚ ነው ከዚህ አንጻር ቁጥሩ ከፍም ዝቅም ቢል በፌዴሬሽን ምክብት ቀመር መሰረት ድጋፍ ተደርጎላቸዋል 
በተለየ ስደተኛ የሚቀበሉ ክልሎች ደግሞ እንዲሁ ለየት ያለ አቴንሽን ለመስጠት ሙከራ ተደርጓል። በአውሮፓ በርካታ ሀገራት የበሽታው ምልክት ታይቶብኛል ያሳለኝ ነው ምልክቱን ፊል አደርጋሉ ሲደው ለክምና ተቋማት መተንፈስ እስኪያቀጥ ቤት ቆይ ነው ይባል። ያደጉ ሀገራት መተንፈስ ካላቀጠ ራስን አግለ ቤት ቆይ ባሉበት ሰዓት ዜጎቻቸው ሲመለሱ በመኖሪያ ቤት ራስን ለይታ አቆይ ባሉበት ዘመን ኢትዮጵያ የመጡ ወገኖቿን ተቀብላ አብልታ አስተኝታ ማቆየቷ በጅጉ ዜጋ ተኮር ፖሊሲ መከተላችንን ብቻ ሳይሆን ነገሮች ከሰው አንጻር የማይት ዝንባሌያችን እየተቀየረ መሆኑን ያሳያል የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል በጤናው ዘርፍ አበረታች ተግባር መፈጸሙን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኮሮናን ለመከላከል የተወሰዱ ምርጫዎች ለወባና መሰል ተላላፊ በሽታዎችም ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው ብለዋል ከዚሁ በስቶካዎች ምክር ቤት ከኮሮና ጋር በተያዘ በተነሳው ጉዳይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ እዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል እንኳን እንደና መጡ እንኳን እንደና ቆየ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በስቶካዎች ምክር ቤት ኮሮና ቫይረስንም በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷልና ካነሷቸው ነጥቦች አንዱ የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ ናቸው ነው ያሉትና ውጤታማ ናቸው ሲባል ከምን አንጻር የሚለውን ነጥብ እናንሳ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የዚህ ኮሮና ቫይረስ ወረርሺ እንደ ዓለም በተለይ ገና ቻይና መጀመሪያው ተከስቶ በተታወቀበት ጊዜ ወደ 3 አመት በማይሞላ ጊዜ ውስጥ እንደ ጤና ሴክተር የዚህ ድንገተኛ ምላሽ ማስተባባሪያ ማከሩ አክቲቬት ተደርጎ ስራ እንዲጀምር የተደረገ ገና ጥር ማጋማሽ አካባቢ ነበር እንግዲህ በዛ ወቅት ያው በሽታው ብዙ በአለም አልተሰራጨም ነበር ስለዚህ ትልቁ ስራ የነበረው ያው ሀገር ውስጥም በወቅቱ በሽታው አልተጋልገባም ትልቁ ስራ የቦርደሮች በተለይ ከአለም አቀፍ ኤርፖርት ላይ እንደዚሁም ሌሎችን ቦርደሮች ላይ ያሉትን የልየታ ስራ የማጠናከርና አብሮ ደግሞ ጎን ለጎን ያንን ዝግጅት በአገር አቀፍ ደረጃ ምላሹን ለመስጠት ወይም ለመከላከል ጠንካራ ዝግጅት ማድረግ ያንን የተጀመረው እንግዲህ በሽታው ከመከሰቱ በፊት እንግዲህ እንደሚታወሰው የላብራቶሪ አቅምም የተላከ ነበር የሚመረመረው እሱን ከማስጀመር አኳያ እንደዚሁም የልየታ ለይቶ ማቆያ ማከላትን እንደዚሁም የህክምና ማከላትን ዝግጁ የማድረግ ጎን ለጎን እንግዲህ ይሄ አዲስም ወረርሽኝ ከመሆኑ አኳያ የ ጤና ባለሙያችን ሰው ኃይልም በቁጥርም ሆነ በስልጣናዎች የማዘጋጀት ስራዎች ሲሰሩ ቆይተው እንግዲህ በሽታው ደግሞ አንድ ብሎ ከጀመረ በኋላ እነዚህን ስራዎች ብዙ የማጠናከር ስራ ተሰርቷል እንግዲህ ይሄ ወረርሽኝ የዚህ አይነት ወረርሽኝ ምላሹ በጤና ሴክተር ብቻ ሳይሆን በጤናው ላይ ለሚሰራው እንደዚሁ ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያስፈልጉ ተርምጃዎች እንደ መንግስት ባገራ አቀፍ ደረጃ መሰራት ያለባቸው እንደመሆኑ ይሄንን የወረርሽኝ ምላሹን ከጥቂት ጊዜያት በኋላ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሚመራ የብሄራዊ ኮሚቴ በሚኒስትሮች ኮሚቴ ተቋቁሞ በተለያየ ዘርፍ ይሄንን ምላሽ ለመስጠት እርምጃዎችን ወደ መውሰድ ሄደ ስለዚህ በሽታው ከተከሰተ በጥቂት ጊዜያቶች በጥቂት ቀናቶች ውስጥም ይሄንን ወረርሽኝ ስርጭቱን ለመገደብ ሌሎች ብዙ እርምጃዎችም ተወስደዋል ትምህርት ቤት ከመዝጋት ጀምሮ የነዚህ ትልልቅ ስብስቦችን የመገደብ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምርጫዎች በመውሰድ ትልልቅ የገበያ ማከላትን ቦታ ማስፋት እንደዚህ እንደዚህ አይነት ምርጫዎች ተወስደዋል እነዚህም እንግዲህ የስርጭቱ ላይ ትልቅ መከላከል ላይ ትልቅ ስራ ትልቅ ገዛን አድርገዋል በጤናውም ሴክተር ከዛው ላይ ከዛም በመቀጠል እንግዲህ የላብራቶሪ አቅም ከማገንባት ጋር የ ማከላትን ከማቋቋም ጋር ጎን ለጎን የቤት ለቤት ቅኝትም ጎን ለጎን ሲሰራ ቆይቷል ሌላው እንግዲህ ትልቁ የተወሰደ ወርምጃም እንደምናቀው ከውጭ የሚገቡ ሰዎችን ለይቶ ማቆያ ማከላት ውስጥ እንዲቆዩና የበሽታው መልክት ካሳዩ ወደ ህክምና ማከል ምርመራ ተደርጎ እንዲወሰዱ ካልሆነም 14 ቀኑን ጨርሶ ሲወጡ ተመርምረው እንዲወጡ የማድረግ ስራም ሲሰራ ቆይቷል ይሄ እንግዲህ በአገራ አቀፍ ዙሪያ በተለይ በርካታ ሰዎችም ከተለያየ ሀገራት ተመላሾችም ወገኖቻችንም እንደነበሩ ይታወቃል ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ምርመራዎች ሲደረጉ ደግሞ ብዙዎቹን ስናገኝ የነበረው ለይቶ ማከላት ውስጥ ነበር አሁንም ያው እንግዲህ የበሽታው ቁጥር የመጨመር ሂደት እንዳለው ይታወቃል ከዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ ሌላው ትልቁ ስራ የማህበረሰቡ ነው እንግዲህ ትልቁ ነው የማከላከል ስራ መስራት የሚችለው በዚህ ዙሪያ ሲሰራ የነበረው ለማህበረሰቡ ትክክለኛ መረጃን ይማድረስና 
በመረጃው መሰረት በሚያገኘው መረጃ መሰረት ማህበረሰቡም ጥንቃቄዎችን እንዲያደርግና እንዲከላከል የመስራት ስራ ይሄ እንግዲህ ጤናው ሴክተር ብቻ ሳይሆን ያው ሚዲያዎችም ሌሎችም በአብዛኛው ብዙ አካላትም ሲሰሩት የቆዩ ቢሆን ያው ግን የሚወጡት መረጃዎች ከክለኛ መረጃዎችን ግን በጤናው ሴክተር ቶሎ ለማህበረሰቡ እንዲደርስ ለበሽታው ፕሮግረስ እንደ ሀገር ያለውንም ችግር እንደዚሁም ማድረግ ያለበትንም ጥንቃቄ ከማሳወቅ እና ይግን እዛ በከማስጨበጥ ዙሪያም ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል መልካም ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስቶካዎች ምክርያት ያነሱት ነጥብ የ ኮቪድ 19 ምርመራና ላብራቶሪ አቀመን የማሳደግን ጉዳይ ነውና ይሄን ከማስፋፋት ጋርም ዝርዝር መረጃ ሰጥቷል ከዚህ አንጻር ኮሮና ላይ መከላከልን አቀም የማሳደጉ ስራ እንዴት ይገለጻል በተጨባጭ አሁን መሬት ላይ ያለው ነገር ምንድነው የሚያሳየው አዎ እንግዲህ ያው በሽታው ሲከሰት መጀመሪያ ምርመራው ዚማል ነበርም የላክን ነበር ወደ ደቡብ አፍሪካ መናሰራው ማሽኖቹ በአብዛኛው ላብራቶሪዎቻችን ላይ ቢኖሩም የመመርመሪያ ሪኤጀንቱ ወይም ኬሚካሉ ስላልነበረ ምርመራዎች አልነበሩም ከዛም ካሉ ቃለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር ቃለም ጤና ድርጅትና የሲዲሲ አፍሪካ ሲዲሲ ሚ አሜሪካ ሲዲሲ ጋር በመተባበር አስፈላጊው ስልጣናዎችና ግብአቶችን በማሟላት አንድ ብለን ያው መጀመሪያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያለው ላብራቶሪ ውስጥ ተጀመረ ባሁን ሰዓት እንግዲህ በሁሉም ክልል ምርመራዎቹ ተጀመረው አሁን ባሁን ሰዓት 31 ላብራቶሪዎች ምርመራዎችን ያካሄዳሉ በሁሉም ክልል እንግዲህ በየቀኑ በ24 ሰዓት ምን ሰጠው የመመርመራ አቅማችን ያደገ መጥቶ አሁን ባሉት 31 ላብራቶሪዎች ውስጥ ባሉት ማሽኖች እስከ 8000 ሰዎች መመርመር የሚችል አቅም አለ እንግዲህ እስከ 8000 ምን እንዳያችሁት በ24 ሰዓት ውስጥ እስከ 6000 ሰዎች መመርመር ተችሏል እንግዲህ ይሄ በዚህ መሚያቆም አይደለም በቀጣይም በተለይ ተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የመርመር ማዕከላት ውስጥ የጤና ተቋማት ውስጥ ያሉ ማሽኖችን በመጠቀም ለመርምርም ከዚህ በፊት አገልግሎት እየሰጡ ያል ነበሩ ለመርምር ብቻ ምን እንጠቀምባቸው ማሽኖችም ወደዚህ ሺፍት በማድረግ ከከፍተኛ ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርም ጋር ከዩኒቨርሲቲዎችም ጋር በመተባበር ሌሎች መርምር ማከላትም ጋር በመተባበር ያሰፋነው ሆነ ሰዓት ወደ ሰባትም ይሆኑ በቅርቡ ይጀምራሉ ሌሎች ደግሞ በግዢ ሂደትም ያሉ አሉ ለመጀመርም 15 ም ይሆኑ ስለዚህ ዓላማችን እንግዲህ በሂደት በእነዚህ አንድና አንድ ወር ከግማሽ ውስጥ እስከ 14000 ለማድረስ ነው እንግዲህ ይሄን በማድረግ እስከ አሁን ከ140 ሰው በላይ ምርመራ ተደርጓል ጥሩ ሂደት ነው ያለው አሁን ምርመራውን በማስፋት አቋያ የሚመረመሩትም ያው ከዛ ማቋያ እንግዲህ የማግኔት እድላችንም ጨምሯል ነገር ግን እንግዲህ ቁጥሩን ስናየው አሁንም ያው አሁን ያለንበት በቂ አይደለም በሚለው ነው እንግዲህ ይቀጣይ መጨማብያቱም ትልቅ ቁጥር ያለው የቁጥ የህዝብ ቁጥር ነው ያለ እንደ ሀገር ስለዚህ መጨመር ያስፈልጋል ግን ብዙ ጥሩ ሂደቶች ላይ ነው ያለው በቀጣይ የመከላከል ስራውን አጠናክሮ ለማስቀጠልስ ምንድነው የታሰበ ያለው ወይስ የተሰራ ያለው እንግዲህ አሁን በተለይ ባለፉት ለሳምንታት ሁላችንም እንደምናቀው የቫይረሱ የሚዘያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው ከዚህ አኳያ እንግዲህ አሁንም ትልቁ ስራ የመከላከል ስራው መስራት ያንዳንዱ ማህበረሰብ ወይም ግለሰብ የሚሰራው ስራ ላይ አሁንም ያተኩራል ስለዚህ አሁንም የተግባቦት ስራውን እና ያን ግንዛብ የማስጨበጥ ስራውን በሚዲያ ብቻ ሳይሆን በየወረዳ ደረጃ ቅንጅቱን አጠናክሮ የሚሄድ ጎን ለጎን ደሞ እንግዲህ አንድ ሰው ፖዚቲቭ ሲሆን ከሱ ጋር ወይም ከሷ ጋር የነበረ ንክክ ያላቸውን ሰዎች የመለየት ስራው እንደ ሀገርም በተለይ በወረዳ ደረጃ ታች ድረስ አቅመን ፈጥሮ ጠንካራ የሆነ ይልየታ እና የቅኝት ስራ በመስራት ቶሎ አሁንም ቴስቱን በማድረግ የመለየት ስራውን ማጠናከር ጎን ለጎን ደሞ አስፈላጊውን ግብአት በማሟላት ጤና ተቋማቶቻችን በትክክል ጥሩ የሆነ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ ራሳቸውን መከላከል እንዲችሉ ግብአቶችን የመጨመር ስራና የመከላከል ስራ እንደዚሁም በጽኑ ደሞ ከተማሙ ያንን ደሞ ህክምና ለመስጠት የሚያስችለውን አቅም አሁንም የማስፋት ስራ ነው እንግዲህ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ያለው በዚህ ሂደት እንግዲህ አሁንም ያው ቆልፉ ነገር እንግዲህ ለመተለይ መከላከሉ ላይ ግን ትልቁ ስራ እንግዲህ አሁንም ማህበረሰቡ የሚሰራው ይሆናል ማለት ነው። መልካም ሌላው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ ዝተወከሽ ምክር ቤት ያነሱት ምንድነው ኮሮና ቫይረስን ከሎች በሽታዎች ጋራ የማያያዝና የተወሰደው ልምድ በሌሎች ህክምና ዘርፎችም ትልቅ ተሞክሮ ሊሆን እንደሚችል ያነሱት ነጠብና በዚህ ማብራሪያቸው ላይ በዚህ መንገድ መሄድ ከተቻለ በሌሎች በሽታዎችም የሰው ህይወት ማጥረፍ እንደሚቻል ነተናገሩትና ከዚህ ኮሮና ቫይረስን ከመከላከል ሂደት ውስጥ ለሌሎች ህመሞች ምንድነው የተወሰደው ልምድ? አው እንግዲህ የዚህ ኮሮና ቫይረስ ወረርሺ ያው ፈታኝ ነገር ማምጣቱ እንዳለ ሆኖ ይሄንን ደሞ ጊዜ እንደ አጋጣሚ መወስደን 
የተሻለ ሲስተም ለመፍጠር ነው እንግዲህ ጥራትም ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው እሳቸውም እንደገለጹት እንግዲህ በተለይ አሁን በዚህ ወረርሽኝ ወቅት አንዱ ትልቁ ያየ ነው ተቀን ተቀናይቶ ይመስራ ስራ ነው የጤና ስራ መሬት ላይ ያለው ነገር ለመለወጥ ጤናው ሴክተር ብቻ ሳይሆን ብዙ ሴክተሮች በጋራ የሚሰሩትና ባለቤትነት ያለው ሲስተሙ እስከታች ያለው በተለይ የመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎቶች ላይ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ምንለው ጠንካራ ሲስተም ከፈጠረን ምላሾቹም ጠንካራ የሆኑ የኩትባት ሊሆን ይችላል የተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ሊሆን ይችላል ተላላፊ በሽታዎችም ሊሆን ይችላሉ መቆጣጠርና መከላከል ምንችለው ማህበረሰቡን እንጌጅ አድርገን ግን የተቀናጀ ስራ መስራት ይቻላል ያን ነው እንግዲህ አሁን በዚህ በኮሮና ቫይረስ ጊዜ አንዱ ያየ ነው ሌላው እንግዲህ የ ሰው ኃይላችንንም በደንብ መጠቀምና ያቀንጅቱን ጠንካራ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ያስፈልጊው የሰው ኃይልም የጤና ባለሙያም በየደረጃው ማጠናከር እንዳለብን አንዱ ያየንበት ነው እንግዲህ በማንኛውም የጤና ስርዓት ላይ ትልቁ ሌላ ሮል ያለው ግብአት ነው ግብአቶችን ደግሞ ለማግኘት በዚህ በተለመደው መልኩ ያው በግጅ የሚደረጉ አሉ የግጅ ስራቶቻችን ፈጣን ለጤና ምላሽ ለመስጠት ፈጣን መሆን እንዳለባቸው አሁን ባለው ቅንጅት እንግዲህ የተሻለ ነገር አይተናል ከዚህ የሚበለጥ አሻሽ ለም ብንሄድ ደግሞ ብዙ ምላሽ መስጠት ይቻላል ጎን ለጎን ግን ያየነውም የጤና ዲፕሎማሲ ጠንካራ ሲሆን እንደዚህ አይነት ምላሽ ላይ ለሌሎች በሽታዎችም እንደዚህ አይነት ምላሽ መምጣት እንደሚችል ነው እንደምናስተውሰው በጣም በርካታ በበርካታ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ብዙ ጋዛዎች ተደርገዋል ለዚህ ምላሽ በተመሳሳዩ ቁልፍ ለምንላችሁ የበሽታ ችግሮችም የዚህን አይነት ስራዎችን ብንሰራ ብዙ ብዙ ለውጥ ማምጣት እንችላለን በመጨረሻው ደግሞ ብዙ የፈጠራ ነገሮችንም አይተናል አሁን በሀገር ውስጥ ያሉ ለውጥ ማምጣትም ይቻለባቸው ብዙ ጊዜ ከውጭ ብቻ ዲፔንድ ምናረግባቸው ጉዳዮች በሀገር ውስጥ ባሉ ፈጠራዎችም የክመና ግብአቶችን አዳዲስ በመስራት ወደ ወደ ስራ ለማስገባትም እየተሰሩ ያሉ በርካታ ስራዎች አሉ። እነዚህ እነዚህን ሁሉ አቀናይተን ጠንካራ ሲስተም ከላይ እስከ ታች የተቀናጀ ግን ጤና ብቻውንም ሳይሆን በተለይ የትራንስፎርም ለማድረግ የጤናውንም ሲስተም ብዙ ሴክተሮች ቅንጅት ብዙ ለውጥ እንደሚያመጣ አይተናል። ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ሚኒስትር ለጊዜው ብላ ሐሳቦም ማመሰግናለሁ። እኔም ማመሰግናለሁ። የምትከታተሉት ኢቲቪ ዜና 57 ቀጥሏል። ከኮሮና ረሳ ጉዳይ ሳንወጣ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገ 4775 የላብራቶሪ ምርመራ 136 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስተውቋል። በአጠቃላይ በአገሪቱ ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር ደግሞ የዛሬውን ጨምሮ 2156 ደርሷል። በሌላ መልኩ በትናንትና ሁለት 17 ሰዎች ስምንት ከአዲስ አበባ አምስት ከአማራ ክልል ሁለት ከአፋር ክልልና ሁለት ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 361 ደርሷል። አሁን ርሳ ጉዳያችን ያባይ ጉዳይ ይሆናል የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሲ ግድብ ግንባታ ሀገሪቱን ኳላ ቀርነትና ከደነት የሚያወጣ ትልቅ ፕሮጀክት በመሆኑ የኢትዮጵያ ቋም በፍታዊነት መንገር መጠቀም መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል በህዳሲ ግድብ ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎች ከዲፕሎማሲ ባለፈ የቴክኒክ ጉዳዩን የሚያካተቱ በመሆኑ ሰፊ ስራ የሚጠይቅ መሆኑን ነው ለስቶካዎች ምክር ቤት በሰጠው ማብራሪያ ላይ ያስገነዘቡት የተከታተለው ሀብታ ሙደባሱ ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባካሄደው ልዩ ስብሰባ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመክር ቤቱ አባላት ለቀርበላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለይ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ በተለያዩ አካላት የሚነሱ የተሳሳቱ ሐሳቦችና ግድቡ እንዳይገነባ ጥረት በሚያደርጉ ኃይሎች ዙሪያ የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎች አቀርበዋል። ለኛ ለኢትዮጵያን የሁሉናች መሰረት ከሁሉም ፕሮጀክቶቻችን የበለጠ ሁሉም ኢትዮጵያ የሆነ ዜጋ በመሙሉ እንዳይነብ ሊኑ የሚጠብቀው መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም አዲስ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣቀን ጀምሮ በፕሮጀክቱ ላይ የነበሩ ክፍተቶችን በመገምገም የማስተካከያ ምርጫዎችን በመውሰድ 
በተሻለ ጥራትና ፍጥነት ፕሮጀክቱን ያስቀጠለ መሆኑን የምክር ቤት አባላት በተለያየ ጊዜ ባካያን ነው ክትትልና ግምገማ አረጋግጠናል። ሆኖም ግን አንዳንድ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ይህን ኡነታ በመተው አዲስ አማራሪ ህዳሴው ግድብ ለውጭ ኃይሎች እንደ መደራደር ያቀርቦታል የአሜሪካ ድርድርም ቢሆን በቸልተኝነት የተገባበት የህዳሴው ግድብ በገንዘብ ለመቀየር ሆን ብሎ የተሸረበ ሲያራ ነው አሁን ከድርድር ወጣን የተባለውም የህزبውን አዝማሚያ በማየት ነው በማለት በተለያየ መንገድ ህزبንና መንግስትን ለመነጣጠል የሚሰሩ ኃይሎች ስላሉ የመንግስት ግልጽ አቋም ለህزب በብራራ አዲሱ የለውጥ ኃይል ወደ ስልጣን የመጣው 2010 ፕሮጀክቱ በተያዘለት ጊዜ መሰረት 2009 አልቆ ቢሆን ኖሮ ያለቀ ፕሮጀክት መደራደር መሸጥ ማይቻል ነበር ስራችንን ሳንሰራ ታኝ ተነበት አብላሽተን ስናበቃ ያለ መታረም የሚሰራ ስራ ደግሞ ተሸጠ ድርድር ቀረበ የሚባል ጉዳይ ልክ በሬውን የገዛ በሬውን ለእርድ ቄራ ወስዶ ቄራ ከደረሰ በኋላ በሬን አራጅ አረደብኝ እንዳለው ይበሬ ባለቤት ነው ይሆን ማን ነው ፕሮጀክቱ ለድርድር ያቀርበው 2009 አልቆ ስራ ቢሰራ ኖሮ 2010 የመጣ ይለው ጣመራ ይህን ፕሮጀክት ለድርድር ሊያቀርበው አይችልም ይሄ በደንብ በመክር ቤቱ መገንዘብ ያስፈልጋል ይሄ ፕሮጀክት ስድስት አመት ነው የዘገየው በእያንዳንዱ አመት ኢትዮጵያ አንድ አንድ ቢሊዮን ዶላር ነው ያጣችው ስድስት አመት ስድስት ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ አድርሷል ይሄ ከግድቡ ምናገኘው ነው ግድቡ በመቆየቱ ምክንያት በየጊዜው ምን መግበውን ዩሮ አይመለከት ፕሮጀክቶች ባለመጨረስ ኮንትራቶች በተያዘላቸው ጊዜ ባለመፈጸም በስምነት አግባብ መሄድ ሲገባቸው ሌሎች ኃይሎች ያስገቡ መስራት ያመጣብን አደገኛ ኪሳራ መሆኑ ተገንዘቦ ትምርት መውሰድ ያስፈልጋል ሌላው የምክር ቤቱ አባላት ካነሷቸው ጥያቄዎች መካከል በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ የሚሰሩ የዲፕሎማሲ ስራዎችን በተመለከተ መንግስት እየሄደበት ያለን አቅጣጫም ጥያቄ አቀርበዋል በተጨማሪም ከተፋሰሱ ሀገር ጀምሮ ያለማቀፉ ማይበረሰብ የኢትዮጵያን በውሃብቷ በፍትአይነትና በመክንያታይነት የመልማት መብት በአግባቡ እንድንረዳ ለማድረግ የሚሰራው የዲፕሎማሲ ስራ ምን ይመስላል ማብራሪያ ቢሰጠው ዛሬም ኢትዮጵያ እናቶች ወገባቸው እስኪጎብጥ ለማመን የሚከብድ እንጨት ተሸክመው ልጆች ያስተምራሉ። እኛ ወገባችን የናቶቻችን ወገብ አይጉበት ኤሌክትሪክ ላይት እናገኝ ማለት ቤዚክ መብት እንጂ ሌሎች መጉዳት አይደለም። የግብጽ ወንድሞቻችን ከ98% በላይ ኤሌክትሪክ ላይት ያገኛሉ። ማደግን ፈልጋለ ይሄን ፍላጎት ፍላጎቶችን ሚችል ሰው አቅም ያለው ወደ ቤትም ሩቅም ያግዘን ማገስ ካልቻለ ይተወን ተፍጭርጭረን መለውጥን ፈልጋለ መጉዳት አንፈልግም ሌላ ኃይል እናንተ ማገዶ መሸከም ሲወርድ ሲዋርድ ይወርሳችሁት ነው ንጹህ መጠጥ ውሃ ያስፈልጋችሁ ኤሌክትሪክ ያስፈልጋችሁ የሚለን ኃይል ደግሞ ለመቀበል ትንሽ እንጨገራለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመላሻቸው የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ሁሉንም አገራት ተጠቃሚ ያደረገ መሆኑንም አስገንዝበዋል። በህዳሴ ግድብ ግብጽም ሱዳንም ይጠቀማሉ። አፍሪካም ተጠቀማለች። ሌላው ቀርቶ ይሄን የሚያክል ውሃ ማቆየት ይጠቅማል። ድርቅ ከመጣ ስለምንለቅ ችግር ከመጣ ስለምንናግስ። እኛም ስለምንለቅም ማንንም ተጎጂ የለም። በቀል ቦና ይሄንን ጉዳይ ማየት ያስፈልጋል ከሁሉም ወገኖች ከሁሉም ወገኖች ይሄን ማየት በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል የኢትዮጵያ መንግስት ገና ስራው ሲጀምር ሙሉ ዲዛይኑ ለግብጽም ለሱዳን ሰጥቷቸዋል ለዛይስ እንት አመት ይውት ፈትሹት በማያተኛ የተሰራ በወቂ ሰዎች ኳሊቲው ማይጠራጥር የሚጠቅም ስራ ነው ኢነርጂው ለኛም ተናንተ ይጠቅማችኋል ብሎ ድርድሩ ሲወጣ ሲገባ ቆይቷል አሁን ወደ ዋናው ሌቭል ደርሷል ኮች የዜና ምንጭ በጋና ባለፉት 3 ወራት ዝገወናው የቆዩ ታቢያ ተክርስቲያናትና መስጊድ